இலங்கையிலே ஏசியா பசிபிக் ஐந்தாவது மாநாடு ஃபோரம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அதனுடைய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நேற்று ஒரு முக்கியமான விடயமாக இளைஞர்கள் மாநாடு அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற என்வாய்மெண்ட் சுற்றாடல் சம்பந்தமான விடயங்களை கதைத்து அவர்கள் ஒரு ரெசல்யூஷன் அவங்க கொண்டு வார விடயங்களை யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்வாய்மெண்ட் அசம்பிளி அதற்கு கொண்டு போகிற மாநாடு தான் இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற மாநாடு ஏசியா பசிபிக் ஃபோரம் அதே போன்று அது யுனியாட ஒரு அங்கமாக ஐந்து ஃபோரம்கள் இருக்கின்றது அவங்கள் எல்லோரும் கூடி முக்கியமான மூணு விடயங்கள் ஒன்று கிளைமேட் சேஞ்ச் காலநிலை மாற்றம் அதே போன்று பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் நுண்ணுயிர் அதால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் அதனுடைய தாக்கங்கள் அதே போன்று பொல்யூஷன் சுற்றாடல் மாசடைகின்ற விடயம் இது சம்பந்தமான மூணு விடயங்களிலும் இலங்கை பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடாக இருக்கிறது இந்த மூன்று தாக்கத்தினாலும் இலங்கை பாதிக்கின்ற அதனுடைய பாதிப்பை நாங்கள் எவ்வாறு எங்கள் முகம் கொடுப்பது என்பது சம்பந்தமாக இலங்கை சார்பான விடயங்களையும் நாங்கள் இங்கு முன்வைக்க இருக்கிறோம் ஆகவே அவ்வாறான மாநாட்டிலே இன்று ஏறத்தால ஏசியா பசிபிக் ஃபோரம் என்பது நாற்பத்தொரு நாடுகளை கொண்டது அதில் முப்பத்தொம்பது நாடுகள் கலந்து கொள்கின்ற ஒரு மாநாடாக இது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக பதினாறு அமைச்சர்கள் இந்த மாநாட்டுக்கு கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அதில் ஏற்கனவே இருபத்தாறு நாடுகள் இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற வேளையிலே இதனுடைய மாநாட்டினுடைய முதல் அதாவது அமைச்சர்கள் அமைச்சர்களுடைய அதிகாரிகள் அமைச்சுக்களுடைய அதிகாரிகள் உட்பட்ட ஒரு பாரிய மாநாடு அமைச்சருடைய அதிகாரிகள் மாநாடு நான்காம் தேதி நாளை மறுநாள் நடைபெற இருக்கிறது அமைச்சர்களுடைய மகாநாடாக அது முக்கியமான மகாநாடாக ஐந்தாம் திகதி நடைபெற இருக்கிறது அதில் அதிமேதகி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அந்த மகாநாட்டை ஆரம்பித்து வைக்க இருக்கிறார்கள் இந்த முறை ஐந்தாவது ஃபோரத்திலே இலங்கை அதன் தலைமைத்துவத்தை எடுக்க இருக்கிறது அதன் தலைமையாக நான் தெரிவு செய்யப்படுவதோடு அது அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு இலங்கை தலைமை தாங்குகின்ற ஒரு அமைப்பாக அந்த அமைப்பு நடைபெற்று கொண்டு போகும் ஆகவே இது குறிப்பாக இலங்கை சில பல விடயங்களை ஏற்கனவே முன்வைத்திருக்கிறது குறிப்பாக சில ரெசல்யூஷனை நாங்கள் இவ் இவ்வாறான போரத்திலே முன்வைத்திருக்கிறோம் அதாவது சஸ்டைனபிள் நைட்ரஜன் மேனேஜ்மெண்ட்டை முதலாவது தான் அதாவது நைட்ரஜனை நாங்கள் எப்படி கொண்ட்ரோல் பண்ணுறங்கிற பாவிக்கிறதில் கொண்ட்ரோல் பண்ணணுமென்ற இதை விஷயத்தை நாங்கள் தான் உலகத்தில் முதல் நாடாக இந்த இந்த ரெசல்யூஷனை கொண்டு போன நாடு அதே போன்று அதே மாதிரி மங்க்ரூஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மங் மங்க்ரூஸ் எப்படி அதனுடைய ஹெல்த்தியாக வைக்கிறங்கிற அந்த ரெசல்யூஷனையும் உலகத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா தான் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு அதே போன்று இந்த முறை கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் ஃபோரம் என்ற ஒரு ரெசல்யூஷனை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்து வருகிறோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை குறிப்பாக ஒரு ஒரு வல்னரபிள் நாடு ஒரு ஒரு மிகவும் இவ்வாறான காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நாடு என்று எங்களுடைய உதாரணமாக இன்றைக்கு நான் தொடர்ந்து மழை பெய்ஞ்சு கொண்டிருக்கிறது காலநிலை மாற்றம் ட்ரவுட்ஸ் இன்றைக்கு வரலாம் எங்களுடைய விவசாயம் பாதிக்கப்படலாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார்மர்ஸுக்கு எங்களுக்கு அவங்களுடைய அன்றாட தேவைகளை அல்லது அவங்களுக்கு நாங்கள் நிதி உதவி வழங்குகின்ற ஒரு நிலைக்கு அரசாங்கத்தினுடைய கஷ்டமான ஒரு நிலைக்கு இருக்கிற ஒரு விடயத்தை எல்லாம் எவ்வாறு இவ்வாறான ஃபோரம் மூலமாக இவ்வாறான பிரச்சனைகளை நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போய் அதனுடைய அதாவது இந்த இவ்வாறான ஃபோரங்களிலே தீர்மானங்கள் எடுப்பதற்கான 
ஒரு முக்கியமான ஒரு தளமாகத்தான் நாங்களும் இதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே இது உலக நாடுகளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முகம் கொடுக்குகின்ற காலநிலை மாற்றத்தைக்கு முகம் கொடுக்கின்ற ஒரு ஒரு மகாநாடாக இருந்தாலும் குறிப்பாக கிளைமேட் ஜஸ்டிஸ் ஃபோரம் என்ற ஒரு அந்த ரெசல்யூஷனை அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை ஸ்ரீலங்கா உலக நாடுகளுக்கு கொண்டு போவதற்காக அதாவது எங்களுக்கு நீதி வேண்டும் அதாவது நீதியான ஒரு மன்றமாக இதற்கு இவ்வாறான மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்ற போது இவ்வாறான தாக்கங்கள் இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கு நடைபெறுகின்ற போது இந்த காலநிலை மாற்றத்துக்காக அதிகமாக கண்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார் அதிகமாக டிவலப் கண்ட்ரிஸ் தான் இவ்வாறான மாற்றத்தை இன்றைக்கு உலக நாடுகளில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதன் அதாவது நிறைய அபிவிருத்திகள் செய்ய போய்த்தான் இன்றைக்கு காட்டு உல இந்த காலநிலை மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது அதாவது சுற்றாடல் மாசு அடைஞ்சிருக்கிறது ஆகவே அவற்றை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு என்று இவ்வாறான அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு இருக்கிறது ஆகவே அவங்க இவ்வா எங்களுடைய பாதிக்கப்படுகின்ற நாடுகளுக்கு கட்டாயம் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் இந்த இந்த மகாநாடு குறிப்பாக உண்மையாக அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணுகின்ற நாடாக இன்றைக்கு இலங்கை தான் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது யுனப்போட சேர்ந்து ஆனால் இன்று அதனுடைய நிதி ஒதுக்கீடு யுனப் தான் எங்களுக்கு கூட அவங்க இதை ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஐ மஸ்ட் தேங்க் தி யுனப் ஃபோ ஃபோ பேரிங் தி தி மேக்ஸிமம் வட் யூ கால் கோஸ்ட் ஃபார் திஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட் வேரஸ் இட் ஷுட் பி தி அதர் வே அரவுண்ட் அதாவது மற்ற விதமாக நாங்கள் தான் நிறைய கொடுத்து இதை செஞ்சிருக்கோம்னு ஆனால் எங்களுடைய நாடுகளை க நாடுடைய பிரச்சனையை கருத்தில் கொண்டு அவங்க அதை செய்ய செ செய்ததற்காக நாங்கள் அந்த நன்றியையும் தெரிவித்தவனாக இந்த மகாநாடு வெற்றிகரமாக அமையும் நிச்சயமாக இது முக்கியமான ஒரு மகாநாடு உலகத்திலே நடைபெறுகின்ற இந்த இந்த ரீஜனில் ஏஷியா பெசிபிக் ரீஜனில் நடக்கிற ஆக பெரிய மகாநாடு அதே போன்று கோவிடுக்கு பிறகு இலங்கையில் நடக்கிற ஆக பெரிய சர்வதேச மகாநாடு என்பதை நினைவுறுத்தியவனாக இந்த விடயத்தை முக்கியமாக ஐ அப்பீல் டு த மீடியா த மெசேஜ் ஷுட் கோ டு த பீப்புள் இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஐ ஆல்வேஸ் சே இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வி டிஸ்கஸ் வித் இன் தி ஃபோர் வோல்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு பாஸ் ரெசல்யூஷன் பட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ப்ரிசர்விங் தி என்வாயன்மெண்ட் has to be contributed contributed by each and every individual on the planet ovvoru makkalum than adha contribute pannana than then only we can preserve this it's not by government not by united nations not by individuals not by any institutions we cannot protect the climate so unless every citizen every person on this planet understand and they are supported for them to carry out practice in their day to day activities then only we can achieve all what we are talking about for that they must be supported that support has to come from the developed countries which are instrumental in making this crisis worsen this crisis so and the karanathu than adavadhu naanga ivvaraga inda makkalukku so the media has the responsibility to take this message to every citizen on the planet adha neengalum inga sri lanka avulayum ovvoru therigum indha important ena 2050 2050 if the temperature adhavadhu kaalanila rendukku 
டிகிரிக்கு மேலே கூடுமாக இருந்த அதிகமாக அநேகமான ஐலண்ட் அநேகமான பாதிப்புகள் சில வேளை மூ மூ மூழ்கலாம் தண்ணிக்குள்ள நிறைய காலநிலை மாற்றங்கள் வரலாம் அதிகமான பாதிப்பு ஸ்ரீலங்காவை போல நாடுகளுக்கு இருக்கும் ஆகவே அதை நாங்கள் உணர்ந்து செயற்பட வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது